بسم الله الرحمن الرحیم ریاضیاتو ده حساب برخه تمرین نتویشت ما ویدیو ده پا دیو ویدیو شو بست اصداره ده احدیات فیصد او همدارنگ تخفیف او زکات انوان ده چو مثالون است اصداره شریک کرل سی تاسو ده موضوع ده لا شو پوهیدو لو لفار ده تدرس اتویشت ما ویدیو کتلای سی حال تا پدی آن مکمل بحث اویدی دل تیوازی موج مثالونه بندی حالا او رادو اول احدیت تا چه احدیت چی شدی؟ احدیت احدیت تا واحد جنس دنام سر ارتباط لری دیوای پمانع سر دی نو کلا چی موج پاور زنی جوان کشی زنی سودایی کو نو په هغه کښې د یوه جنس نرخ معلومول عبارت ده احدیت څخه دی که موږ په عمده ډول سره یو څه شان را نیسو نو په هغو کښې د یوه نرخ معلومولو ته یې احدیت ویل کېږي مثال کتابچې دي موږ کتابچې را نیولې دي مثال شل دانې کتابچې شل دانې کتابچې شل دانې کتابچې را نیسو تقریبا په څلور سوه افغانۍ نو اوس په دې کتابچو کښې د یوې کتابچې نرخ که تاسو پیدا کړي دې ته احدیت ویل کېږي سوال په دې ترتیب سره کېږي د شلو کتابچو نرخ څلور سوه افغانۍ دي د یوې کتابچې نرخ به څومره وي نو تاسو مجبور یاست چې تاسو دې لپاره یو چوکاټ جوړ کړئ هر عدد تر هغه لاندې ولیکئ کتابچې تر کتابچو لاندې ولیکئ او افغانۍ تر افغانۍ لاندې ولیکئ کله چې چوکاټ تاسو منظم کړئ ترتیب یې کړئ بیا سوال چې دی ډېر ساده حلېږي نو دا د مستقیم تناسب یو مثال دی مستقیم تناسب په دې معنا سره چې کتابچې که زیاتېږي نو زموږ څخه فیصې هم ډېرې غواړي که کتابچې کمېږي فیصې هم ورسره کمېږي خو خیر چوکاټ یې تاسو داسې ترتیب کړئ اول ولیکئ کتابچه بیا ولی کی نرخ مسئله شدات به موضوعی دیو کتابچه دی بل نرخ دی نو کتابچه چه دانی ترین ولی دی شل دانی آقای در کتابچه ولی ولی که با چه پیش از جرایی ولی دی شل دانی با چه لور سه آفمانی نو اوس دیوی کتابچه نرخ پیدا کری بیرت ده کتابچه نرخ پس فالک شرالی کتابچه کلمه فکر شرالی نه هر قطع کتابچه لانی ولی که دیوی کتابچه نرخ با تو بی خداست نظر نه کلا چی تاس تو داره کم چوکار ترتیب کری بیانو پدیه زایکشی پکت تاس تو داره صحیح تناسب جوره وی یه نسبت دادی یه نسبت دادی بالاخره سر مسایی که طرفین وسطای نکی، طرفین نظر حاصل دو وسطای نظر ده حاصل سر پتنه سوکش مسایی دی نو X زرد شل X چی پشیلو کی زرد که داد مسایی یو زرد صلور سو آن هم صلور سو. وس نو تا دیوی کتاب چی نرسنگ پیدا کرده است د X که مات پیدا کرده فر دو آرت طرفونا فر د X فر زری پنج بیشو هاگ شل شل لشیلو سری اختصاری جی X پد مسایی سی دلته یو سی پر دی، یو سی پر سریخ سریجی دب، یو سی او تلویش، تلویش به شل سی، تا که تلویش پر دو ویشی شل شل کیجی، یو چپ شل کی زار که هاگ شل روز خا جوریجی. نودا چی مطلب داده چی دی؟ به کتاب چی نرخ چی دی؟ هاگ شل فانی دی. که تا سو شل کتاب چی رانی سی، فصلور سو فانی، آدی به کتاب چی نرخ با تا سر با شل فانی تمام سی. هدیه وقت دوم رو وجودی عملیات ضرورت نیست با احدیات کشی دغه یو علمی طریقه ده یو سمت طریقه ده چی تاس پرده طریقه ولارسی با احدیات کشی دیر ساده موضوع داده چی تاس چی توم رو پیسی پر اگه جنس بندی ور کلی بی هاگه پر اگه تعداد بندی تقسیم کی و مطلب داده چی تاس توم رو پیسی مصرف کلی دی که وارد چی احدیاتی پیدا کری ده احدیات توم رو پیسی چی تاس مصرف کلی دی هاگا تلور سابانی دی. پر توم رو تعداد چی تا توم رو تعداد کتاب چی چی تارن یون دی پراغه راسن و بیشه. سیفر لسیفر سریخ سریجی تلویش دا با شلسی 
نو شل چې پرې و تقسیم کې دی لاخره شل روز خو جوړېږي نو دی مطلب دا دی چې په شل افغانی باندې تا یې وعده نه کتاب چرنګ یې وعده ده نو سوال په احدیت کښې په دې ترتیب سره هم عادلی شي دا هغه طریقه چې موږ حل کړې ده د چوکار ته دا مو ارتباط د تناسب سره ور کړی دی هلته مستقیم تناسب موږ ویلې دي نو په دا خاطر سره دا طریقه یو علمي طریقه ده او تاسو زده کوونکي هم د دې طریقې څخه استفاده وکړي راځو یو بل مثال ته په دغه احدیت کښې فرض کړي یو چا اووه دانې موټران رانې ولې دي په عبارتي سوالونو کښې د دې لپاره منظم چوکاټ تاسو ته نه جوړوي تاسو ته وایي اووه موټران فرض یې که اووه موټران په په دوه لکه لس زره یا په دوه سوه لس زره افغانۍ رانیول شوي دي اووه دانې موټران په دوه سوه لس زره افغانۍ رانیول شوي دي د یوه موټر نرخ به څومره وي نو د هغه لپاره بیا هم تاسې مجبور یاست چې یو چوکاټ جوړ کړي موضوع په عبارتي سوال کښې د موټر ده او د نرخ ده هلته ولیکه چې موټر یا موټران ها موټران او بل موضوع چې شته د نرخ ده د هغوی د قیمت د نرخ موټران څو دانې رانیول شوي دي اووه دانې په څو رانیول شوي دي پر ځای که په دوه سوه لس زره افغانۍ یا په دوه لکه لس زره افغانۍ د هغه څخه وروسته سوال داسې دی د یو موټر نرخ به څو وي نو دلته ولیکه چې یو د یو موټر نرخ به څومره وي نرخ مجهول دی نو په دا خطر سره چوکاټ یې په داسې ډول سره ترتیبېږي دا اوس خپله یو دوه نسبتونه دي سره مساوي دي د طرفین د ضرب حاصل یې د وسطینو سره مساوي دي اکس په اوو کې ضرب کړه دا اکس ضرب د اوه دا مساوي کېږي یو په دې کې ضرب کړه یو زر ده دوه سوه لس زره افغانۍ نو راسه دواړه طرفونه د اکس پر زری باندې ووېشه اوه پر اوه باندې او دلته هم اوه دا به یو شي درې اوه یې ویشت درې رسېږي نور سیپرونه تاسو خپله ور اضافه کړي نو بالاخره دلته دېرش زره پاتې شولې دېرش زره چې پرې ووېشي بېرته دېرش زره کېږي نو مطلب دا دی چې اکس مسایل کېږي دېرش زره افغانۍ مطلب چې شتي د یو موټر نرخ دی ده که اوه موټر په دوه سوه لس زره افغانۍ شي یو موټر به په دېرش زره افغانۍ شي نو دا وه د احدیت اړونده مثالونه تاسې نور مثالونه هم په دې کښې حلولی شي احدیت ډېر ساده دی مشکلات نشته پکښې راځو بلې موضوع ته فیصد بله موضوع فیصد ده یا فرسنتیج فیصد چې شي دی هر وخت چې تاسې په ورځني کاروبار کښې تاسو کله چې کاروبار کوئ په هغه کښې د یو جنس معلومول د سلو له مخې د یو شي معلومول د سلو له مخې عبارت له فیصد څخه دی یا فیصد یو داسې کسر دی چې د هغه مخرج سل وي طرفونه یې ډېر زیات دي او موږ یې پر مثالو باندې کار کوو مثال په یو کتاب کښې مثال داسې راغل دی که چیرې په یوې ازموینه کښې یو سلو شل تنو ګډون کړی وي او شپږ نوي تنه یې کامیابه شوي وي د ناکامانو فیصدي په دې ازموینه کښې پیدا کړي سوال په داسې ډول سره دی عبارتي سوال شوی دی د عبارتي سوال څخه تاسو مجبور یاست چې معلومات راټول کړي اوس په دې سوال کښې اصلا یو سلو شلو کسو امتحان ورکړی دی هلته ولیکه چې یو سلو شل تنه په دغه یو سلو شلو تنو کې چې امتحان یې ورکړی دی په دې کښې شپږ نوي تنه کامیابه شوي دي کامیاب د ناکامانو فیصدي پیدا کړي د نا کامانو فیصدي 
د ناکامانو فی صدیق په دیګ شو دا کې د دې بارتي سوال څخه ما معلومات را ټول کړه تاسو به چې د هرې بارتي سوال څخه لومړی معلومات خپل ځان ته ولې کوي چې چې را کړي دي چې شیرا څخه غواړي که سوال ته تاسو متوجه شئ یو سل شل تنه دي شپږ نوې تنه کامیابه شوې دي د دغه دوه معلومات پر اساس باندې موږ د کامیابو فی صدی معلومولای شو خو زموږ څخه یې د ناکامانو فی صدی غوښتې ده نو ته مجبور یې چې یو وارې هغه ناکامه شاګردان مشخص کړې چې څو دانې ناکامه سته په یو سلو شلو کښې سوال د ناکامانو د فی صدی سوې دي نو تاسو مجبور یاست چې د ناکامانو شمېر پیدا کړي د ناکامانو شمېر تاسو پیدا کولای شئ یو سلو شل تنه ټوله دي او د یو سلو شل تنه منفي هغه چې کامیابه شوې دي هغه ځینې منفي که منفي شپږ نیوي بالاخره د ده جواب به د یو سلو شلو څخه چې شپږ نیوي تفریق شي څلور ویشت پاتې کېږي دا څلور ویشت اوس نو څلور ویشت کسه دا په عبارتي سوال کښې معلومات د څلور ویشت تا ته نه دي درکړي هغه تا ته خپله دا دي لاس ته چې راوړي څلور ویشت ناکامان دي څلور ویشت تنه ناکامه دي ښه اوس نو د دې لپاره چې سوال حل کړې هغه چوکاټ یې مهم دی چوکاټ بیا په څه ډول سره ته ترتیبه یې نو ته داسې لیکې چې یو سلو شل کسه کښې په یو سلو شل تنه کښې ناکام ناکام څلور ویشت ټوله یو سلو شل کسه دي په یو سلو شل کسو کښې څلور ویشت ناکامه دي په سلو کښې به څومره ناکامه وي او دلته ولیکه سل په سلو کښې به څومره وي ګوره په پیسدۍ کښې همېشه بحث د سلو راځي نو په هغه کښې یوه جمله همېشه داسې راځي په سلو کښې به څو وي په یو سلو شلو کښې څلور ویشت کسه دي په سلو کښې به د دې تعداد څومره وي نو کله چې تا چوکاټ ترتیب کوي منظم دې کوي اوس نو ته کولای شې چې د تناسب د خاصیتونو څخه استفاده وکړې د نسبتونو چې سره مساوي شي او تناسب دي د طرفینو د ظرف حاصل یې د وسطینو د ظرف د حاصل سره مساوي دي طرفین د ظرف حاصل وسطین د ظرف حاصل سره مساوي دي د اکس ظریف څو دي یو سلو شل د اکس پر ظریف باندې دواړه طرفونه ویشو اکس به مساوي شي صفر د دې یو صفر سره اختصارېږي دولس به یو شي او څلور ویشت چې پر دولس به ویشي دا به دوه شي دوه وارې یو صفر خو تللی دوه وارې لس دا یې شل د دې مطلب دا دی دا شل چې لاس ته راوړه دا مانا په یو سلو شلو کسانو کښې شل فیصده ناکامه دي شل فیصده ناکامه دي او اتیا فیصده د دوی څخه بیا چې شي دي کامیابه دي نو سوال چې دی په داسې ډول سره حلېدلی شي ور کېدلی شي چې د هغه سوال په څو ترتیب ستاسو څخه وکړي په دغه سوال کښې داسې هم درته ویلی شي زه دا له منځه وړمه ده سوال ته باید چې تاسو ښه متوجه شئ دغه معلومات چې په سوال کښې را کړي دي دا هغه دي سوال سوال به دا وارې داسې کو مخکې د ناکامو پیسې دي را څخه غوښتې وه اوس به یې داسې کو چې د کامیابو پیسې دي څومره ده د کامیابه فیصدی څومره ده نو د کامیابه فیصدی هغه په دغه معلومات کښې مکمل دغه سته ټوله څو تنه دي او کامیابه شوې څو دي کامیابه ټوله یو سلو شل کسه دي دغه معلومات یې دا دي تکمیل دي شپږ نیوي تنه یې کامیابه دي په یو سلو شل کښې شپږ نیوي په یو سلو شلو کښې شپږ نیوي تاسې یې داسې ترتیب کوي جدول په یو سلو شلو کښې شپږ نیوي او دا چې زموږ څخه یې فیصدي غواړي نو که دغه اشخاص سل تنه وي بیا به نو څو کسه پکښې کامیابه وي سوال په داسې ترتیب سره کېږي نو تاسو بیا هم د تناسب د خاصیتو څخه استفاده کولای شئ د طرفین د ظرف حاصل یې د وسطینو سره مساوي دي بیا د اکس پر ذریع باندې اطرا پېښ شي او بالاخره جواب یې لاس ته راوړي د دغه جواب زموږ سره شریک کړي دې جواب باید چې اتیا فیصده راشي ځکه شل فیصده چې ناکامه شي شل فیصده ناکام نو د دغه د کامیابو فیصدې باید چې اتیا فیصده راشي تاسې یې در سره وګورئ چې رښتیا هم اتیا فیصده تاسو ته په لاس درکوي او که په لاس نه درکوي دا و حساب د دې اړوند بل مثال هم ستاسو سره شریکېږي
بل سوال داستی و یو سری په بانک کې 1500 سره افغانی یوشی دی یو څه وخت ورسته نس افغانی ګټه ور کړی د بانک نو مور دې سړی له خپل اصلي پانګې څخه څو فیصد ګټه اخیستې ده د عبارتي سوالو ته په د عبارتي سوالو نقشې هغه معلومات چې تا ته در کړی دي هغه در سره راټول کړه معلومات هستې یو سړی په بانک کې پنځه څلوېښت زره افغانۍ ایښې دي هغه دلته ولیکه چې پنځه څلوېښت زره افغانۍ پانګه به دلته ورته ولیکو ځکه دا هغه پیسې دي چې ده په بانک کې ایښې دي ښه دا یې پانګه یو څه وخت وروسته نه سوه افغانۍ ده ته ګټه ورکړې ده هغه نه سوه افغانۍ ده سره ولیکه دلته ولیکه چې ګټه ادای ګټه بیا څه وایي نو موړی سړی له خپل اصلي پانګې څخه څو فیصده ګټه اخیستې ده د ګټې فیصدي غواړي څو فیصده د دغه څو فیصده معنا دلته به ولیکو چې څو فیصده ګټه یې کړې ده په پنځه څلوېښت زره افغانۍ کښې نه سوه افغانۍ د ګټلې دي څو فیصده ګټه دا معنا لري چې په سلو کښې که د سل افغانۍ ایښې وای ده به څو ګټه کړې وای د دې مطلب دا دی نو اوس کله چې تاسو معلومات پر تخته باندې ځان ته ولیکله په خپل په کتاب چې وکړي نو بیا تاسو د هغه لپاره مجبور یاست چې یو جدول جوړ کړي وګورئ موضوع د چې شي اړونده ده موضوع چې د پانګه ده یا پیسې او ګټه پیسې او ګټه ده هغه دلته ولیکه چې پیسې پیسې بل چې شي ده ګټه ښه پیسې څو دي پانګه ده ده مکمل پنځه څلوېښت زره افغانۍ دا پنځه څلوېښت زره افغانۍ ښه په پنځه څلوېښت زره افغانۍ کښې د څو ګټلې دي په پنځه څلوېښت زره افغانۍ کښې د نه سوه افغانۍ ګټلې دي ګوره دا یې د چوکاټ د جوړېدو ترتیب دی ښه څو فیصده یې ګټه کړې ده څو فیصده ګټه کړې ده معنا که د ده پیسې سل افغانۍ وایي که د ده پیسې سل افغانۍ وایي بیا به نو د څو ګټلې وایي څو فیصده دا معنا لري چې په سلو کښې ده څو ګټه کړې ده دا موضوع چې ده یو سړي په بانک کې پنځه څلوېښت زره افغانۍ ایښې دي نه سوه ګټه ور کړې ده دا د سود موضوع ده ځکه بانک سود ورکوي نو د ده د سلو له مخې به د ده سود څومره وي بیا د دې څخه یو تناسب جوړوو دوه نسبتونه سره مساوي کېږي د طرفینو د ضرب حاصل یې د وسطینو سره مساوي دي طرفین سره ضرب کوي معنی ایکس زر ده پنځه څلوېښت زره افغانۍ واحد به نور سره لیکو دا مساوي دي په سل زر ده نه سوه دا یې سل زر ده نه سوه دواړه طرفونه د ایکس پر ضریب باندې ویشو د ایکس ضریب چې دی پنځه څلوېښت زره افغانۍ دي دا یې پنځه څلوېښت زره افغانۍ د ایکس ضریب دلته سره اختصارېږي بالاخره ایکس په مساوي شي یو دوه درې درې صفرونه دلته له منځه وړو یو دوه درې درې صفرونه به دلته له منځه یوسو اوس نو تاسو کولی شي چې دا موږ بیا اختصارولی شو پنځه څلوېښت ده لس پر پنځو که اختصار کو دا به دوه شي او دا به اوه شي پنځه اوه پنځه څلوېښت دوه نه اتلس اتلس تقسیم پر اوه تاسو اتلس پر اوه باندې تقسیم کړي جواب چې هر څومره راوتي هغه جواب دی زه دلته د ماشین د حساب څخه به استفاده وکړم د اسانۍ په خاطر سره نو دوه اشاره پنځه تقریبي قیمت دي دوه اشاره شپږ ایکس نژدې دي دوه اشاره شپږ او دوه اشاره شپږ په حساب د دې مطلب دا شو چې د پنځه څلوېښت زره افغانۍ ایښې دي نه سوه افغانۍ یو ګټلې دي د سلو له مخې معنا که د سل افغانۍ ایښې وایي د ده ګټه به دوه اشاره شپږ افغانۍ وایي په هر سلو افغانو کښې ده دوه اشاره شپږ شپږ افغانۍ ګټلې دي ګټه یې کړې ده یا یې سود ورکړی دی دا وه فیصد اړونده یو بل مثال غواړم ستا سره شریک کړم
شسوال دستی وی ده اتزر اتسو عدد تلویش فی صده فی ده اکری ده اتزر اتسو عدد تلویش فی صده فی ده اکری و جیز ایک شبل مجهول دی یا ده اتزر اتسو افغانو تلویش فی صده گتا فی ده اکری هر کم سوال تصور چه جوره ولی سی اول معلومات تصر طول کی اتزر اتسو اتزر اتسو مثال فرجا کی چی تافی سی دی اندای پی سی تلویش پیصد تومر کیج تلویش پیصد گاته تاسو پیدا کری دا اوسپال سویدی نه دا پدا وقتی کلا چی تاسو چوکار ترتیب هوی ترتیب داده را بال شدی هر وقت چی تاسو پسپال کش تلویش پیصد من ادا پیصد یاد دوونه فکش اغلب و دادا آن شش تاسو ولی داد لاد پیصد نه داغه دو جمله خبلا جوری دی دا چوکار لفظ آخه جمله داره کم دی دا تلویش فی ساده ده معنا لری چی پسولوکشی تلویش یوازی دادی جمله معنا داده چی پسولوکشی تلویش یا که داشت تاسو دکسر پر داول سر و شایست دستول صخه تلویش پداست داول سر شد الکیش دچی موج یه چو کارتر تی بود نم دستول صخه تلویش دل تبولی کوچ ده فی سه او دل تبولی کو فرض که گذاشت سوال دست تودی ده تزرع تسا و فیسو تلویش فیسات گرت اتصو کیجی سوال دست تودی نوپیسی کسلسی کفیسی سلوای ده تلویش افغانی گرتالی وس پیسی تودی وس پیسی اتزرع تسا ودی نوده هاگ گرت بنو توی ده سلو ده تلویش تی ده تزرع تسا ودی با تمرین نو به چه وقتی چه کارتی ترتیب سا ودی ده ترپایم ده زر حاصل ده وسطی نو سر مسای بدی نو یک زر تسل دارم سعی کنم پس سلیش زرد ات زر ات سوا دوباره ترکونه پرسولو بندی بیشو دیکس زریب دی یه وسیپ هر بال سیپر داد دوباره دوی سری اختصاریجی وس سلیش پاتاتی که زن تاسو زر کی سلور ات دو دیرش دوالی کودری دی مهاسیل سلور ات دو دیش درجی سلور دیش دای پنزا دیرش درس او دو پنزا سوالی یه وسیپ هر مدل تپریشی دی دست زر لفاره نو مطلب داده چی دریزره پینزه سه و شل افغانی گرت داده چه نه گرت داده داده ات زر ات سه و فیس و گرت داده نو به جز زایکش مشهول شدی هاگه داره غلی دی چی با ات زر ات سه و کشی تو مرا گرت است ویدا کپاس تو لکش تلویش پیسه دی نو داده فیس در وان دیو بل مثال و خدا جوی چیست اسو سر با پخلاس وی بیا هم تاسو فیصد موضوع پنور کتاب اوکش در سر تاکیب کری اینترنت سخ دن اینترنت سخ تاسو استفاده وکری رازو تخفیف تر رازو تخفیف کاموش تا ول کیجی هر وقت موج سودا کو نو پاگکشی کشیری مشتاق دکاندار یا تجار یا وقت سپیسی را پریش دی هم موضوع ده تخفیف ده من از مشت سری شو کرد که مشتی را سر وکری پاگس پالوکشی بیا هم ده پیستات خیلی استفاده کیجی ده تخفیف یا که مشت سوالی داشی حالا و ویدی دمیوی دو بو ماشین پتلور زرا افغانی دی پا اتا پیسا دا تخفیف سر فلورل کیج دا فلورلو یه بایه یه فیدا کری مطلب دا دی دا میوی دا اوبو ماشین تلور زر افغانی دی دلتا باید بولی کم چی ماشین دا ماشین دا ماشین نرخ چی دی هاگه تلور زر افغانی دی ماشین په سلور زر افغانی دی دا سلور زر افغانی اوس وای په دا ځایکشی ورته لیکلی دی چې اته فیصد تخفیف ستاسو سره کیږي اته فیصد تخفیف تخفیف نو تاسو وای دا معلومه کړي چې دا ماشین به په څو دوی تا ته درک سلور زر افغانی پر ماشین باندې لیکلی دی او دا همور سره لیکلی دی چې اته فیصد تخفیف دی 
د دې مطلب دا دی چې په هر اصولو افغانو کښې اته اته افغانۍ د تا ته در پرېږدي نو د هغه لپاره لومړی چوکاټ مهم دی تاسو باید چې چوکاټ جوړ کړي په چوکاټ کې یو تر سره ولیکئ چې تخفیف او نرخ ګوره نرخ د دې شي څو دی څلور زره په څلور زره افغانۍ کښې د څلور زرو افغانو تخفیف خو تاته نه دی در معلوم هغه ته ایکس ولیکه د څو تخفیف تا تر معلوم دی وایي اته پیسه ده اته پیسه ده دا معنی لري چې په سلو کښې اته انو که د دې شي نرخ سل وای نو بالاخره اته افغانۍ ده تاته در پېښودلې یا تخفیف تر سره کوي نو چوکاټ یې په داسې ډول سره ترتیب شو نور نو موضوع ساده ده د طرفین نظر حاصل یې د وسطین سره مساوي دي ایکس که تاسو په سلو کښې زر کړي ایکس زر د سل دا مساوي کېږي په اته زر د څلور زره بیا څلور زره دا به بل ځای ولیکو ایکس زر د سل دا مساوي دي په اته زر د څلور زره دواړه طرفونه د ایکس پر زری باندې ویشو چې سل دي سل سر سر اختصاریږي ایکس په مساوي شي دا دوه صفرونه د دې دوه صفرو سره اختصاریږي څلوېښت پاتې دي په اته کې زر کړه څلور اته دوه دېرش یو صفر پاتې دي دا درې سوه شل د دې مطلب دا دی چې په څلور زره افغانۍ کښې دوی تاته درې سوه شل افغانۍ در پرېږدي نو دا شی د دې شي نرخ څو کېږي تاسو به راولاړ شئ د څلور زره څخه به درې سوه شل منفي کوي د څلور زره څخه څلور زره منفي درې سوه شل بالاخره جواب چې لري درې زره شپږ سوه اتیا راځي درې زره شپږ سوه اتیا افغانۍ نرخ تخفیف چې در سره وکړي نو له دې شي نرخ به تا ته چې دا شی درکوي په درې زره شپږ سوه اتیا افغانۍ درکوي نو دا د تخفیف اړونده مثال نو دا رقم مثالونه تاسې نور هم حالولی شئ راځو یو مثال به بل باندې حل کړو په هغه کې به مجهول بل شی ور واچوو سپل داسې دی وایي سمسور یو جنس چې اصلي بیه یې درې زره افغانۍ ده راسن به زه معلومات هم لیکمه یو شی دی نرخ یې نرخ یې درې زره افغانۍ دي دا درې زره افغانۍ له تخفیف څخه وروسته دا شی دی په دوه زره اته سوه پنځه نوي را نیسي دوه زره اته سوه پنځه نوي افغانۍ له تخفیف وروسته تخفیف وروسته یې په دوه زره اته سوه پنځه نوي افغانۍ را نیسي ښه وایي تاسو څو سلنه تخفیف دا دوکاندار د ده سره کړی دی د تخفیف اندازه یې پیدا کړي څو سلنه ګوره دلته داسې ولیکئ ها معنا څو پیسه دی د ده سره ښه کړي دي مخکې سوال چې و هغه یې پیسې دي راکړې وه دا هغه پیسې یې راڅخه غوښتلې اوس یې دا پیسې راکړې دي چې د شی را نیولې دي اوس زموږ څخه پیسې دي غواړي نو څو پیسه ده تخفیف دوکاندار د ده سره کړی دی بیا هم موږ چوکاټ جوړوو دلته به ولیکو چې تخفیف دا یې تخفیف دلته به ولیکو چې نرخ ښه دی وایي په درې زره افغانۍ کښې نرخ د یو شي درې زره افغانۍ دی دا یې درې زره افغانۍ په درې زره افغانۍ کښې د ده سره څومره پیسې که موږ کړي څومره تخفیف یې ورسره کړي دي هغه خو هم په سوال کښې موږ ته نه دي راکړي هغه تاسې مجبور یاست چې د دې برخې څخه دا تفریق کړي معنا درې زره افغانۍ منفي منفي دوه زره اته سوه پنځه نیم کله چې دا تاسو ورڅخه تفریق کوئ نو صفر څخه پنځه نه ځي بالاخره که یو راپور کو دته ورکو د دسې راپور کو دته ورکو د دسې راپور کو دته ورکو د لوست څخه که پنځه ولاړ شي پنځه پاتېږي دلته نه پاتې دي د نو څخه چې نه ولاړ شي دلته صفر پاتېږي 
دلتا سو پاتا جی دلتا نه پاتا جی دا نو سخه چه اتو لارسی یو پاتی جی دلتا دو پاتا جی دا دو سه چه دو لارسی فرم نو یو سلو پینزه پا دریزر افغانی کشی یو سلو پینزه افغانی دا سر تخفیف کردی دی دا یو سلو پینزه تاس مجبوره است چی دلتا ملیه اجرا کردی لاسته را وی وست دای در توایی وای چو پیسته دا چو پیسته دا دا مانا پا سلو کشی با دا دا سر چمره تخفیف سرم و سلوک شیب و داده سر سمره تخفیف سویی. چه کار چه کلا تاس منظم ترتیب کری؟ بیان انشالله پس فعال کشی شیب کی رینه. داد ترپاین دزار فحصل. دوست ترپاین دزار ده حصل سر مسایدی. مطلب داشی یو سلو پینزه زار ده سال. ده مسایدی پا اکس زار ده دریا زار. دوباره ترپونه ده اکس پر زریب آنجی بیشی ده اکس زریب دادی. ده اکس لی ده زریب دی دریا زار. در دسته اقتصادی جی بلا خرداش بول کوچی اکسیدی دام سایبی. و جز اکشی یو صفر بل صفر دایو صفر دای بل صفر. نکشی روالار سو دو صفر نم سر اقتصاد کل یو کپا یو سل پینزک شیز دارب کلو بلا خرداش دایا یو سل پینزا دلتا یو پاتش دلتا چو پاتش جی دیرش پاتش جی. و دیرش کی تاسو که ولای سی چرا سنج یو سل پینزا پر دیرش تقسیم کی یا پر پینزا بانی تاسو اختصار ولی هم سی دویش کابلیتونه تاسو ویلی دی یه اصول پینزا تقسیم کپوردیش کو داغت خیلی و اشاره داد جوری جد ریشاری پینزا اکس مسایوسی با دریشاری پینزا دریشاری پینزا تا معنای لری پیسال اد اکس که ما چی مورد لاست راوری اگه دریشاری پینزا دی مطلبی چیستی فدری زر افغانی کشی یه اصول پینزا یه داده سر را تخفیف کردی دی ده تخفیف اندازه ده سلو لمخه چه ده هقا دره شهر پینزه ده منا که ده شهی پسل افغانی وی ده ته دره شهر پینزه افغانی و رفریشو ده 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 تخفیف رازو زکات رازو زکات موضوع چه ده هم پا فیس ده پر ارتباط لرین تخفیف هم پا فیس ده پر ارتباط ترلو دی احدیت یو واحد جنس تاس محاسب کوی هاگه چولی پیسی پرتی داد تکسی موی که ولی چیستاد بهتری که ولارسی او که ولی سی ده چو کارت سخ هم تاسوی استفاده وکری پس زکات کشی و خبر تاس پیاد ولاری زکات دو پیس دیل ما خی دوای شهری پینزا پیس ده زکاتی دوای شهری پینزا پیس ده زکات دادیم مثلا بدادی چی پهر رسول و فقانوکشی دوای شهری پینزا باید چی تا غریبان تاور کری نسوال داشتی که بسوق پینزی ویزا را فانی ولاری زی مثال وایم، فقط دایو مثالی. بعدی که بسوق پینزی ویزا را فانی لری، دفینزی ویزا را فانی زکات پیدا کری. سوال داشتی، دفینزی ویزا را فانی زکات پیدا کری. شه. معلوماتی در کلی جد داغ معلوماتی جد دارای چی است؟ پس ذهن کی بی دارای چی تدر سر پیاده کلی دار معلومات؟ چی زکات چی دی؟ هر دوای شهری پینزا پیست داده دی. دارای چی تا پیاده ولاره؟ نور نسوال پکت داشی کیجی؟ چی دشلو لکو زکات پیدا که دشلو لکو زکات پیدا که دیش لکو زکات پیدا که مورد دلت اودیر ساده کش نیم سال چی سرم پکت بانج خلاصی پتریکا بانجی دل است را ولو آغ مورد کش نیم سال حالا و چی د پینزا ویز در افغانو زکات صودی. نو دلته موج دو دو خبری لری یو پیسی دی یو پیسی دی بله زکاتی و زکات کشی داغ دو خبری جو پیسی او زکات چه پیسی تلری باید چه وارکی نو فرق کشی یه واجم نه دزکات معلوم داره دا یه واجم نه همیشه داشی دکات سلفانی ولری دو شری پینزه باید چه خلقو تا وارکی اندی دو شری پینزه وس نوشه هر سو پیسیت لری آغاز دلت لانجی ولی که وس دلت هم پسوار کش پینزی ویزا را فانی را ولی دی تا پینزی ویزا را فانو زکات با چم ریبی تا چوکاتی وس ترتیب سو با ترپاین دزار فاصله دو وسطاین سرتا سو بسایو کی یک زار دسال دام سه کی جد دو پینزی ویزا را زار د دو آشاری پینزا نو سر دو دوار ترپون پرسول بانی تقسیم او کدای پرسول بانی تقسیم کرو وسنو یو سیفر بل سیفر بل سیفر دو سیفرونو سری اختصاری جی تا سورا و لارسی دو ساو فینزو سپا چوکشی زرکی پا دو شاری پینزکی زرکی 
د ماشین د حساب څخه تاسو استفاده وکړی د ایکس قیمت چې دی که تاسو دا پر د باندې تقسیم کوي 250 په دې کې ضرب کړی هغه نو 1250 کېږي 1250 کوي پر یو تقسیم کې 1250 کېږي د دې مطلب دا دی چې کتا 25000 افغانۍ در لودلې وای چې 1250 افغانۍ په زکات کښې ورکړي راځو یو بل مثال ته بل مثال دا چې دی بل سوال دا چې وای که یو چا فرض کړه 15000 افغانۍ زکات ورکړي وي نو د هغه سرمایه به څومره وي یو چا پنځه وی زر افغانی بخشه جی پنځه لزر افغانی پنځه لزر افغانی ورکری جی پنځه لزر افغانی زکات ورکری دی سرمایه ای معلوم وکری سرمایه ای پیدا کری سوال په بل ترتیب سره سوی دی مخی موږ ته سرمایه را کول زکات مو پیدا کوي اوس بیا زکات را کړی دی سرمایه پیدا کو نو چوکار چې تاسو ترتیبوي بیا هم هغه دوی خبرې دي پیسې پیسې او زکات ښه پیسې څو دي هغه یوه جمله په زکات کښې همېشه معلومه ده چې په سلو کښې دوه شاري پنځه یا په څلوېښتو کې یوه تاسو د هغه څخه هم استفاده کولی شي مطلب دا دی چې داسې هم لیکلی شي زه به فقط درته ولیکم تاسې کور در سره امتحان کوي په کتاب شو کښې په څلوېښتو کې یوه افغانۍ دا رقم یې هم تاسو ترتیبولی شي خو دا چې د فیصدۍ له مخې موږ معلومو نو په سلو کښې په سلو کښې دوه اشارې پنځه اوس نو په دې ځای کښې مجهول سرمایه ده معنا دغه پیسې مجهول دي اول تاسو په هغه ځای کښې ایکس ولیکئ او زکات یې په سوال کښې راکړی دی وایي ده دومره زکات ورکړی دي پنځه لس زره افغانۍ ته زکات ورکړی دي نو مخکې مجهول په دې ځای کښې و اوس مجهول په دې ځای کښې شو بیا هم طریقه هغه طریقه ده د طرفین د ضرب حاصل د وسطین سره مساوي دي ایکس زر ده پنځه لس زره دا مساوي دي بخښه دي ایک زر ده دو اشاره پینزه دا مساوی دی پسل زر ده پینزه لس زر دو اره ترکونه ده اکس برزری پانجی بیشو دی اکس دریب چی دی هاگا دو اشاره پینزه دی دو اشاره پینزه دا ده اکس دریب سو دلتا پس داری اختصار سی اکس مساوی سی مطلب دا چی دوی سر زر کلا بیا پرو دو اشاره پینزه وویشو که تا سر اول ارسی سل پا پینزه لس زر اکشی زر کی نو نظر که فرار آسانه طریقه تا سویده ده چی پاکت سی پر نور اضافه کی منا یو پا پینزلس کی زر که ده پینزلس کی جو ده ایزان تا دره سی پر نور لگه ده دره سی پر نور دو سی پر نور ده ده ور اضافه که نظر که فرار آسانه طریقه پر دو اشاره پینزه یه تقسیم کرد دو اشاره پینزه چه تاس تقسیم کردی نو بیا هم کلا چی مور پا مقسمی علیه که اشاره اول رو مور ویل دواره تر کنه بیا پر لس لس زر بو تر سودا شاریه دی طرف حرکت وکړه دلته یوازې 25 پاتې شي دلته به یو صفر تاسو اضافه کړئ دلته به 25 کاغ رقم نه کوي فقط دا عدد پر 2 شاری 15 د ماشین دی حساب په واسطه سره تاسو تقسیم کړئ هنا 15 لس یو دو درې څلور 15 صفر نه لري تقسیم کړئ پر 2 شاری 15 باندې تقریبا شپږ سوه زره کیږي ایکس په مساوي شي شپږ سوه زره شپږ سوه زره معنا شپږ لکه افغانو د شپږ لکه افغانو زکات چې دي هغه پنځه لس زره افغانۍ دي نو تاسو داسې مثالونه نور هم حالولی شئ که یې زکات اندازه در کړې وي سرمایه یې معلومولی شئ که یې سرمایه در کړې وي تاسو زکات معلومولی شئ په زکات کښې یوه خبره ډېره مهمه ده چې دا جمله باید چې ستاسو په یاد وي اوله جمله په سلو کښې دوه اشاري پنځه دي او که په سلو کښې دوه اشاره پنځه جمله نه په یادوي نو په څلوېښو کښې بیا یوه په یاد که درسره سوال جواب یو رقم راځي په دواړو حالتونو کښې هغه چوکاټ یې داسې دی په څلوېښتو کښې که زه څلوېښت افغانۍ پیسې ولرم یوه افغانۍ به چې په زکات کښې ورکم دا چې ما پنځه لس زره افغانۍ ورکړې دي پنځه لس زره افغانۍ ورکړې دي نو زکات به څومره وي که تاسو دا سره طرفین وساتئ که 
سر طرفین وسطین که دی اکس کامات کلا سراری بالاخره دیرت شپاش زاوه زاره کیج. خیر است من نه دعوای ده یا چه مثالونه ده احیات و ده فیصد و تخفیف او زکات هر بنده تاسو ده کتابات سخنور استفاده هم کوالایی هم در انجا ده اینترنت سخت تاسو استفاده کوالایی خبر معلومات مورهم نه توالایی من نه